சினிமா கிச்சிரி இயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து மிஸ்டு மூவிஸ் அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த இண்டிபெண்ட் மூவிஸ் மூவிஸில் இருக்கிற சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அதை டீகோட் பண்ணி உங்களுக்கு சினிமாவை இப்படியும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மிக சுவாரஸ்யமான வீடியோஸ் போட்டுட்டு வர ஒரு சேனல் தான் மிஸ்டு மூவிஸ் அந்த மிஸ்டு மூவிஸ் சேர்ந்த அந்த சேனல் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இண்டிபெண்ட் சினிமா அதாவது சுயாதீன சினிமா அப்படின்னு எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் இந்த இண்டிபெண்ட் சினிமா எடுப்பது எப்படி இண்டிபெண்ட் சினிமாவை ஆல்ரெடி பண்ணவங்கலாம் யார் யார் அவங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க எப்படி எடுக்கணும் ஸோ சினிமா ஆர்வம் உள்ள எல்லாருக்குமே வந்து இந்த புக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பைபிள் மாதிரி ஒரு புதிய முயற்சி அவங்களாகவே செல்ஃப் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த புக்கு ஸோ அதுக்காகவே அந்த டீமுக்கு எங்கள் டீம் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு அவங்களோட சேனல் அவங்களும் இண்டிபெண்ட் சினிமா பண்ணணும்னு ஆசையோடு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அந்த புக்கை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு நூறு ரூபா தான் அந்த புக்கு ஸோ வாங்கினீங்க சினிமா ஆர்வம் உள்ளவர்கள் வாங்கினீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அது உண்டான லிங்க் வந்து இதோ இப்போ நீங்கள் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சேனலுக்கு போனாலும் நீங்கள் அந்த லிங்க் இருக்கும் ஸோ அங்கேயும் நீங்கள் வாங்கி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் மிஸ்ட் மூவிஸ் சேனல் என்கரேஜ் பண்ணலாம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சினிமா கிச்சடி சினிமா கிச்சடி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணதுக்கு தேங்க் யூ வெரி மச் இந்த ஷார்ட் பீரியடில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எங்களால் க்ரோ பண்ண வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ அதற்காக நன்றி நன்றி நன்றிகள் வாழ்க்கையில் எப்போயாவது சோர்ந்து போகிறப்போ நமக்கு ஏதாவது இன்ஸ்பிரேஷனலாக மோட்டிவேஷனலாக பார்த்தாவோ கேட்டாவோ இல்லை கதையை படித்தாவோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் அந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் எப்போல்லாம் நீங்கள் சோர்ந்து போகிறீங்களோ சில இன்ஸ்பைரிங் மூவிஸ் பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே ரியல் லைஃப்பில் நடந்த சில உண்மை சம்பவங்கள் உண்மை கதைகளை அடிப்படையாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படங்கள் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படங்கள் இது எல்லாமே இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த படத்தை எல்லாம் நிச்சயமாக ஒரு தடவையாவது போய் பார்த்துருக்க ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் மறக்காமல் வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் வீடியோவை பார்த்து முடித்த பிறகு நீங்கள் சினிமா கிச்சடிக்கு புது ஆளாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைபர் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நமக்கெல்லாம் கனவுன்னு ஒன்று இருக்கும் ஒரு பெரிய ஆம்பிஷன் ஒன்று இருக்கும் ஆனால் வீட்டில் அப்பா அம்மா வந்து அதை சரியாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அப்பா அதற்கு தடையாக இருப்பார் அம்மா அதற்கு தடையாக இருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் மீறி வந்து வாழ்க்கையில் ஜெயித்து அவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணி அவங்களையும் அதை ஹாப்பி ஆக்குறதா நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே அதை அண்டர் கோ பண்ணுவோம் அது இங்கே மட்டும் இல்லை அமெரிக்காவிலையும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அக்டோபர் ஸ்கை அப்படின்னு ஒரு படம் இந்த படத்தில் வந்து ஹோமர் ஹிக்மேன் அப்படின்ற ஒரு ரியல் லைஃபாக நடந்த ஒரு விஷயம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் இவங்க அப்பா வந்து பையன் வந்து ஏதாவது படித்து நல்லபடியாக ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவார் ஆனால் இந்த ஹோமர் அப்படின்றவர் என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்தே சயின்ஸ் மேலே ஒரு தீரா காதல் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ஸ்கூல்லையே வந்து சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்னால் ஹோமரை விட்டால் வேறு யாருமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் வளர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறப்போ பள்ளியெலாம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஸ்கூல் முடித்து என்ன பண்ணலான்றப்போ இவர் வந்து ஒரு பெரிய ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இவருடைய வாழ்க்கையோட ஆம்பிஷனாக இருக்கும் எஸ் ஒரு பெரிய ராக்கெட் ஸ்பட்டிக் அப்படின்ற அந்த ராக்கெட்டை உருவாக்குனவர் தான் இந்த ஹோமர் ஹிக்மேன் அதை வரி எப்படி எவ்வளவு கஷ்டங்கள் எவ்வளவு தடைகள் அதெல்லாம் தாண்டி தன்னோட கனவை போய் ரீச் பண்ணார் அப்படின்றது தான் இந்த அக்டோபர் ஸ்கை அப்படின்ற படம் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான படம் ஹோமர் ஹிக்மேனோட ரியல் லைஃப் ஸ்டோரியை வச்சு ஒரு சம்பவம் ஒரு கதையெல்லாம் பின்னி எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த அக்டோபர் ஸ்கை பற்றி கேள்விப்படலை அப்படின்னா டூ வாட்ச் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற படம் எ பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் ஆஸ்கார் அவார்ட் வின்னிங் மூவி இந்த பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் படத்தை வந்து நான் பார்த்தப்பயே வந்து இது ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் நான் கூட என்னடா ரொம்ப வளவலன்னு பேசுவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இங்கிலீஷ் படம் நினச்சி எடுத்து போட்டேன் இந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப என்ன மறந்து அடேங்க அப்பா அப்படின்ற மாதிரி இந்த படம் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு என் மைண்டில் அப்படியே ஆக்குபை பண்ணியே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த படம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே ஒரு செம்ம ஜீனியஸ் இந்த ஜான் ஃபோப்ஸ் நேஷ் அப்படின்றவர் ரிய உண்மையாகவே நடந்த ஒரு கதை தான் இவர்
படம் இங்கிலீஷில் இருக்கும் அப்படின்னா கவலையே இல்லை சப் டைட்டில்ஸ் இருக்குது நிச்சயமாக பார்த்தா ஒரு தடவையாவது இந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அழுவீங்க அவ்வளோ இன்ஸ்பயர் ஆவீங்க அவ்வளோ மோட்டிவேட் ஆவீங்க ஸோ என் பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் நிச்சயமாக ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு மூவி லிஸ்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற படம் டாம் ஹேங்ஸ் நடித்த கேஸ்டவே லைஃப்பில் நமக்கு எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ற இந்த கேள்விக்கு விடை வந்து இந்த கேஸ்டவே படம் பார்த்தா நிச்சயமாக தெரிஞ்சிடும் உலகம் முழுக்க ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு ஃபெடரல் இன்ஸ்பெக்டர் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற ஒரு சீனியரான ரோல் இருக்கிற ஹீரோ தான் சக் நோலன் அப்படின்ற கேரக்டரில் டாம் ஹேங்ஸ் நடிச்சிருப்பார் ஃபேமிலி இதெல்லாம் இருக்கும் பட்டு பணம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அந்த பதவி இதெல்லாம் தேடி போயிட்டு இருக்க சமயத்தில் இவர் போகிற ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட் ஆகி இவர் வந்து ஒரு ஐலாண்டில் தனியாக போய் மாட்டிப்பார் தனியாக போய் மாட்டிக்கிட்ட இந்த சக் நோலன் அப்படின்ற இந்த கேரக்டர் ஐலாண்டில் எப்படி சர்வைவ் ஆகிறாரு அப்படிங்கிறத தான் கதை ஒவ்வொரு நாளும் முதல்ல வந்து பேசுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ணுறது வாழ்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது தன்னோட அன்றாட தேவைகளை எப்படி பூர்த்தி செய்கிறது இப்படின்ற ஒவ்வொரு விஷயமும் தனியாக இருந்து இருந்து அவரே அவர் ரியலைஸ் பண்ணி வாழ்க்கைக்கு என்னெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கணும்னா இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவருக்கு புரிய வைக்கும் அதற்கு பிறகு வந்து அவர் எப்படி ஃபேமிலியோடு வந்து கனெக்ட் ஆகிறாரு கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து அந்த ஐலாண்டில் வெகு காலமாக தனியாக நடந்த ஒரு கதை அதை தான் பேஸ் பண்ணி இந்த கேஸ்டவே அப்படின்ற ஒரு படம் வந்துச்சு நிச்சயமாக போய் பாருங்கள் ஓகே அடுத்து நம்ம லிஸ்ட்டில் பார்க்க போகிற படம் ஃபாரஸ்ட் கம்ப் அதாவது நீங்கள் வாழ்க்கையில் நீ எதுக்குமே யூஸ் இல்லை அப்படின்னு உங்களை யாராவது திட்டுவாங்கல்ல திட்டியிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி எதுக்குமே யூஸ் இல்லை நீ எல்லாம் என்னடா பண்ண போற அப்படின்னு சொல்றப்போ அடிச்சு உன மூஞ்சி எல்லாம் பேக்கணும்டா நம்ம வந்து எப்படியாச்சும் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு போகணும்டா அப்படின்னு ஒரு வருல அந்த மாதிரி போறவங்களுக்குன்னே எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் தான் ஃபாரஸ்ட் கம் இந்த ஃபாரஸ்ட் கம் அப்படிங்கிறது நிஜமாவே நடந்த ஒரு கதை ஐக்கியூ லெவல் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அதற்கு பிறகு எப்படி வளர்ந்து ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயராக அதுக்கப்புறம் ஒரு பிங் பாங் டேபிள் டென்னிஸ்ல ஒரு சாம்பியனா மாறி அதுக்கு பிறகு அமெரிக்கன் ஆர்மியில ஜாயின் பண்ணி வியட்நாம் வார்ல சண்டை போட்டு அதற்கு பிறகு மறுபடி வந்து ஒரு ஆப்பிள் கம்பெனியில் ஒரு இன்வெஸ்டராக இருந்து அதுக்கப்புறம் மேரத்தான் ரன்னர் ஆகி இப்படி பல விஷயங்களை தன்னோட லைஃப் டைமில் சாதித்த ஒருத்தரோட வாழ்க்கை தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் கம்ப் இந்த ஃபாரஸ்ட் கம்பில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டைலாக் இருக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டைலாக் மை மாம் யூஸ் டு சே லைஃப் இஸ் லைக் அ பாக்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் யூ வில் நெவர் நோ விச் சாக்லேட் யூ வில் கெட் அவுட் ஆஃப் இட் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அர்த்தம் தொழில ஒரு டைலாக் வரும் இந்த டைலாக் படத்தில் ஒவ்வொரு முக்கியமான இடங்கள்லாம் ரிப்பீட் ஆகும் எப்படி இந்த ஒரு ஐக்கியூர் லெவல் கம்மியாக இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் கம்ப் அப்படின்ற ஒருத்தன் இவ்வளவு பெரிய சாதனையை செஞ்சால் ப்ளஸ் இதுக்கு பின்னாடி வந்து சின்ன வயசில் அந்த அவன் லவ் பண்ண ஜெனி அப்படின்ற ஒரு பொண்ணு இருக்கும் அந்த பொண்ணை தேடியும் அந்த ட்ராவல் இருக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான படம் இந்த ஃபாரஸ்ட் கம் ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான மோட்டிவேஷனலான மனசு சோர்வடைஞ்சு போயிருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரஸ்ட் கம்போட வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படுறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிய வரும் அடுத்த இன்ஸ்பைரிங் படம் வந்து டெட் பாயட் சொசைட்டி ராபின் வில்லியம்ஸ் நடித்த இந்த டெட் பாயட் சொசைட்டி ஒன் ஆஃப் த மஸ்ட் வாட்ச் மூவிஸ் ஆஃப் ஆல் டைம் அப்படின்னு நிறையா லிஸ்டில் இந்த படத்துக்கு ஒரு முக்கியமான லிஸ்ட் இருக்குது அதாவது கிளாசிக் பொயட்ரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இங்கிலீஷில் கிளாசிக் பொயட்ரி ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நம்ம தமிழில் இலக்கியம் ரொம்ப புராண கால இலக்கியங்கள் அந்த ஒரு ரொம்ப சுத்தமான தமிழில் எழுதுறது அப்படின்றது எல்லாருக்கும் வராது இல்லை அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லேயும் கிளாசிக் பொயட்ரி அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அப்படி ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு டீச்சர் வருவார் அதே ஸ்கூலில் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வளர்ந்து அவர் தான் ராபர்ட் வில்லியம்ஸ் அவர் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த டீச்சிங் டெக்னிக்ஸையே புதுசாக சொல்லி தருவார் புதுசாக சொல்லி கொடுத்து லைஃப் அப்படின்னா என்ன லைஃப்பை எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணும் லைஃப்பை ஒரு புது ஆங்கிளில் புது பரிமாணத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லி கொடுத்து அந்த பொயிட்ரி மேலே ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை வரவழைத்து டெட் பாயிட் சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு பெரிய கிளப்பை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த டெட் பாயிட் சொசைட்டி ராபின் வில்லியம்ஸ் இந்த படத்தில் சொல்கிற சில பொயட்ரி ஆகட்டும் அவரோட ஆக்டிங் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த ஒரு விஷயத்தை ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் இந்த படம் வந்து ஸ்லோவாக போகலாம் ஆனாலும் அந்த மைண்டில் இந்த படத்தை உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப
இதுக்கு மேலேயும் இந்த மிருகத்தை மிருகங்கள்லாம் வந்து அழியக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இதுக்கு நடுவில் இந்த ஆர்மி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவுக்கு இடம் வந்து இந்த ஜூவில் தான் இருக்குது இந்த ஆர்மி வந்து இந்த ஜூ கீப்பர் வந்து கேட்பாங்க எங்கள் ஆர்மி வந்து தங்குறதுக்கு கேம்ப் போடுறதுக்கு உங்கள் இடம் தான் சரியாக இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் உங்கள் இடத்த நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வழி இல்லை முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது அதனால் அவங்க ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க ஆர்மி அவங்களோட அந்த ஜூலையே தான் இருக்கும் இவங்க எப்படி அந்த மிஞ்சி இருக்கிற உயிரோடு இருக்கிற அவ்வளவு மிருகங்களையும் தங்களோட வீட்டோட பேஸ்மெண்ட்டில் வச்சு காப்பாற்றுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க அப்பாவி பொதுமக்கள்லாம் வந்து ப்ரிசனில் இருப்பாங்க இந்த ப்ரிசனில் இருக்கிற அந்த அப்பாவி பொதுமக்களை எப்படி ப்ரிசன்ட்ல இருந்து கூட்டிகிட்டு வந்து இவங்களோட வீட்டுக்கு கீழே இருக்கிற பேஸ்மெண்ட்டில் இந்த மிருகங்கள் ப்ளஸ் மனிதர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேருக்கு மேலே எப்படி இவங்க காப்பாற்றுவாங்க எல்லாருக்கும் எப்படி இவங்க சாப்பாடு போடுவாங்க எப்படி இவங்களை வந்து சர்வே பண்ண வைப்பாங்க அப்படின்றத இந்த படத்தோட கதையே இது நிஜமாகவே ஒருத்தங்க பண்ணாங்க அன்டோனியா அண்ட் ஜான் இவங்க தான் ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இவங்களோட கதையைத்தான் இந்த ஜூ கீப்பர்ஸ் ஒய்ஃப் அப்படின்ற இந்த படம் சொல்லியிருக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான படம் ஏன்னா அந்த எதிரி வந்து அந்த ஆர்மி வந்து வீட்டு வாசல்லே இருப்பான் ஆனால் இவங்க வந்து அவ்வளோ பெரியும் காப்பாற்றணும் அப்படின்றப்ப ஒரு செம்ம கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் அது தான் இந்த ஜூ கீப்பர்ஸ் ஒய்ஃப் படம் பண்ணியிருக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு என்ன ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் நம்மளை நம்பி வந்தவங்கள எக்காரணத்தை கொண்டும் கைவிடக்கூடாது அதற்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றது இந்த ஜூ கீப்பர்ஸ் ஒய்ஃப் படத்தை பார்த்து கற்றுக்கலாம் அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது ரொம்ப முக்கியமான படம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு படம் இன் டு த வைல்டு அப்படின்ற ஒரு படம் இந்த படம் வந்து நிஜமாகவே அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு கதை இப்போல்லாம் நமக்கு தோணும் இல்லை சே என்ன வாழ்க்கடா இது இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா அப்படி ஒரு பேக் பாக் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டு ஒரு கேமராவோட இந்த அப்படியே இந்த இந்தியாவை சுற்றி பார்க்கணும் இந்த உலகத்தை சுற்றி பார்க்கணும் இதுதான் என்னோடய லட்சியம் அப்படின்னு நம்மலாம் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது அப்படியே மேம்போக்காக சுற்றிட்டு ஊர் ஊராக போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் நிஜமாகவே இருந்திருக்கு அவரோட பேர் கிறிஸ் மக் கேண்டில்ஸ் அப்படின்றவர் இவர் நிஜமாகவே ஒரு வெல்த்தியான ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப பணக்கார ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்தவர் ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாரு தன்னோட சொத்து எல்லாத்தையும் ஒரு சேரிட்டிக்கு எழுதி கொடுத்துட்டு ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே இந்த உலகத்தை நான் இயற்கையோடு சேர்ந்து இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்டில் வீட்டை விட்டு கிளம்பி ஜாலியாக அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் போயிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி சர்வைவ் ஆகிறாரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எப்படி ஆளுங்களை மீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ மீட் பண்ணி ஒரு பொண்ணு நடுவில் மீட் பண்ணுவார் அந்த பொண்ணு வந்து நீ என்னோட ரொம்ப சின்ன வயசு பொண்ணு அதனால் நம்ம லைஃப்பில் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுலேருந்து போவார் அதுக்கப்புறம் ஒரு வயசானவரை மீட் பண்ணுவார் அந்த வயசானவரை மீட் பண்ணிவிட்டு தாத்தா என்னை வந்து நீங்கள் அடாப்டட் கிராண்ட் பேரனாக ஏற்றுக்குங்க பட் நான் அலாஸ்கா வரைக்கும் போகணும் நான் போயிட்டு திருப்பி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தன்கிட்ட இருந்த எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் கேர்லாம் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு இவர் அலாஸ்காவை நோக்கி போவார் அலாஸ்கா வந்து ஒரு பனி பிரதேசம் பயங்கரமான பனி இருக்கிற இடம் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு சர்வைவ் ஆகிட்டு இருப்பார் அப்போ தான் வந்து அவர் பார்ப்பார் நேச்சர் அப்படிங்கிறது இயற்கை அப்படிங்கிறது எவ்வளவு நல்லா இவ்வளோ நாள் இருந்துச்சோ அதே இயற்கை வந்து இங்கே எவ்வளோ கொடூரமாக இருக்குது அப்படின்றது அலாஸ்காவில் போய் ரியலைஸ் பண்ணுவார் அப்போ தான் வந்து வாழ்க்கையில் ஹாப்பினஸ் அப்படின்றது உறவுகளோடு இருக்கிறது ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கிறது தான் ட்ரூ ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு ரியலைஸ் பண்ணி மறுபடியும் வாழ்க்கையில் திருப்பி வந்து ஃபேமிலியோடு ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சி வர்றப்போ பசிக்கும் அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா சப்ளையுமே வந்து தீந்து போயிடும் கடைசியாக அங்கே இருக்கிற சில செடி கொடிகளை வந்து பறித்து சாப்பிட ஆரம்பிப்பார் அப்படி பறித்து சாப்பிட்றப்போ ஒரு பாய்ஸ்னஸ் பிளான்ட்டையும் சேர்த்து சாப்பிடுவார் அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் அவர் சாக போகிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் அந்த இறுதிக்கட்ட வாழ்க்கையை வந்து அவரே வந்து கேமராவில் தன்னோடய இறுதிக்கட்ட வாழ்க்கை இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்கு கொண்ட ஆசைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஷூட் பண்ணுவார் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அவர் அப்படியே செத்து போயிட்டார் பல மாதங்கள் கழித்து அங்கே வேட்டைக்கு போன இன்னொரு குரூப் தான் வந்து இந்த கிறிஸ் மேக் கேண்டல்ஸோட பாடி கிட்டத்தட்ட வெறும் முப்பது கிலோவாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது கிலோ இருந்த மனுஷன் செத்து வெறும் எலும்பு கூடு மட்டும் அந்த இடத்துல கடந்து அதை தான் கொண்டு வந்தாங்க இந்த இன்ஸ்பைரிங்கான இந்த ஸ்டோரி மூவிங் ஸ்டோரி இன் டு த வைல்ட் இன்னொரு முக்கியமான படம் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன படங்களில் சில பேர் சில படங்களை பார்த்துருப்பீங்க சிலது எதுவுமே பார்த்துருக்க மாட்டிங்க வாழ்க்கையில் எப்போயாவது நம்ம தோற்று போயிட்டோம் வாழ்க்கையில் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்கல வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன அச்சீவே பண்ணல எனக்கு தோல்வி ம
ஆர்வத்தை தூண்டுது அப்படின்றதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அண்ட் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சினிமா கிஷ்னி சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் புது வீடியோஸ் போடுறப்ப உங்களு